இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் டேம் நம்பர் த்ரீயில் அழகு நம்பர் ரெண்டில் தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டு மரபுகள் இந்தியாவில் வேத காலத்துக்கு முன்பு இந் சிந்து சமவெளியை மயமாக கொண்டு திராவிட நாகரிகம் தலைத்திருந்தது பின் ஆரியர்களின் வருகைக்கு பின் தென்னிந்தியா குறிப்பாக தமிழகம் திராவிட நாகரிகத்தின் மையமாக மாறியது தமிழ் மொழியும் பண்பாடும் திராவிட குடும்பத்தின் மீது பழமையான மீது பழமையானவையும் இன்றையளவிடம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவைகளாகும் தமிழ் மொழி தமிழ் பண்பாடும் இரு இருக்கின்றன தொன்மையான பாலி மற்றும் சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் தமிழ் மற்றும் தென்னிந்திய பகுதிகளை திரமிலா அதாவது திரமிலா மற்றும் திராவிட என்ற சொற்களால் குறிப்பிடப்பட்டன வடநாட்டை ஆரிய வர் வர்த்தம் எனவும் தென்னாட்டை திரமிலா மற்றும் திராவிட திராவிடா என்றும் வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன தமிழ் மொழியும் இலக்கியங்களும் தொல் பழங்கான தொல் பழமையானவை மாமுல்லார் போன்ற சங்ககால புலவர்கள் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நந்தர்கள் மற்றும் மௌரியர்களின் சமகாலத்தவர்கள் ஆகவே தமிழ் மொழி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் வரலாற்றை உடையதாகும் தமிழ் மொழி பன்முக இலக்கிய வளத்தாலும் பழமைய பழமையினாலும் தரத்தில் உயர்ந்து செம்மொழி தகுதியை பெற்றுள்ளது சமஸ்கிருதம் போலல்லாமல் ஆனால் சீனா மொழியை போன்று இந்தியா துணை கண்டத்தின் மிக பழமையான மக்களிடையே செல்வாக்கு பெற்று புகழ் பெற்று புகழ் பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மொழி தமிழ் மொழியாகும் தென்னிந்தியாவில் திராவிட மொழிகளில் மூத்த மொழி தமிழ் மொழியாகும் கிமு ஐநூறு முதல் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூறு வரை தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்று அரசியல் வரலாறு மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர் அது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று சங்க காலம் ரெண்டாவது களப்பிறர் காலம் மூன்றாவது தமிழ் பேரரசுகளின் காலம் சங்க காலத்தில் தமிழ்நாடு அரசர்கள் மற்றும் குறுநில மன்னர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது மலை சார்ந்த நாடுகளை ஆட்சி செய்த குறுநில மன்னர்கள் வேலில் எனப்பட்டனர் எடுத்துக்காட்டு பொதிகை மலையை ஆயி குதிரை மலையை அதிமான் பர பரம்பு மலையை பாரி என்ற வேலிர்கள் ஆட்சி செய்தனர் வளமான ஆற்று சமவெளிகளை சேர சோழ பாண்டியர் போன்ற மூவுடை வேந்தர்கள் ஆட்சி செய்தனர் அரசர்களும் குழு குறுநில மன்னர்களும் அறிஞர்களையும் கவிஞர்களும் ஆதிக்கத்தினர் மன்னர்கள் சில சிலரும் கவிதை ஏற்றும் திறமை பெற்றனர் எடுத்துக்காட்டு ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செல்லியன் அப்படிங்கிறவர் அது மன்னர்கள் தங்களுக்குள் சிங்களர்கள் கடம்பர்கள் யானவர்கள் ஆரியர்கள் போன்ற அயலவர்களுடன் போரிட்டு வந்தனர் சங்க காலத்தில் புகழ்பெற்ற மன்னர்களாக சேரன் செங்கோட்டோன் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செலியன் கரிகால சோழன் ஆகியோர் விளங்கினர் தமிழ்நாட்டை இரண்டாவது கட்டமாக கிபி மூணாவது நூற்றாண்டு முதல் கிபி ஆறாவது நூற்றாண்டு வரை களப்பிரர்களால் ஆண்டனர் காலத்தில் தமிழ் இலக்கியம் தொடர்ந்து வளர்ந்தது வாஜ் வஜ்ரநந்தி என்ற சமண துருவி மதுரையில் திராவிட சங்கத்தை ஏற்படுத்தினார் அச்சுத்த விக்ராந்த விக்ராந்த உரையூர் ஆண்ட புகழ்பெற்ற களப்பிற மன்னரானார் களப்பிறர் ஆட்சி வட தமிழகத்தில் பல்லவர்களாலும் தென் தமிழகத்தில் பாண்டியர்களாலும் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது சிம்ம விஷ்ணு முதலாம் மகேந்திரவர்மன் நரசிம்மவர்மன் போன்ற பல்லவ மன்னர்கள் சாளுக்கியர்கள் ராஷ்டகுடர்கள் கங்கர்கள் ஆகியோர்களை வெற்றி கொண்டு ஒரு பெரும் பேரரசை உருவாக்கினார் அவர்கள் வந்து சைவ வைணவ சமயங்களை ஆதரித்தனர் ஆகவே சைவ வைணவ ஆலயங்கள் ஆலயங்களை அமைத்தனர் தென்பகுதியில் பாண்டியர்கள் அரசியல் ஒற்றுமையை உருவாக்கியதுடன் பக்தி இயக்கத்திற்கும் ஆதரவு அளித்தனர் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் விஜயால சோழன் ஆதித்ய ஆதித்ய சோழன் ஆகியவர்களால் தஞ்சையில் மீண்டும் சோழர்களின் ஆட்சி ஏற்பட்டது முதலாம் பராந்தகன் முதலாம் ராஜராஜன் முதலாம் ராஜேந்திரன் போன்ற வலிமை வாய்ந்த மன்னர்களால் சோழ அரசு சோழ பேரரசாக விரிவடைந்தது அவர்கள் வெங்கி சாளக்கியர்களும் சேரர் பாண்டியர் மற்றும் சிங்களர்களையும் வென்றனர் ராஜ் ராஜேந்திரன் ராஜேந்திரன் கடாரம் மற்றும் வங்கத்தின் மீது படையெடுத்தான் சே சோழர்கள் சைவ சமயத்தை பின்பற்றினர் அழகான சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான சைவ கோயில்களை கட்டினர் அவற்றில் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் தஞ்சை பெரிய கோயிலும் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவைகளாகும் சோழர்கள் சோழர்கள் வந்து ஸ்ரீ விஜய பேரரசு சீனா போன்ற தொலைதூர நாடுகளுடன் வணிப தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் மதுரையில் மீண்டும் பாண்டிய ஆட்சி மீட்டு உருவாக்கம் பெற்றதுள்ளதால் தோ சமுத்திரத்தில் எய்சாளர்கள் எழு எழுச்சுட்டதாலும் சோழர்கள் வீழ்ச்சி வீழ்ச்சி அடைந்தனர் ஆட்சி முறை சங்ககால அரசு மன்னராட்சி முறையில் அமைந்திருந்தது மன்னர்கள் கட்டுப்பாடற்ற முழு அதிகாரம் பெற்று விளங்கினர் மன்னரின் அதிகாரத்தில் தலையிட எவருக்கும் உரிமை இல்லை இருப்பினும் மன்னர் அமைச்சரவையின் ஆலோசனைக்கு மதிப்பளித்தார் 
அவை நல்லவை மன்றம் எனவும் அரசவை அழைக்கப்பட்டது அரசவையில் அமைச்சர்கள் படைத்தலைவர்கள் உயரதிகாரிகள் பட்டத்து அரசி பட்டத்து இளவரசர் மற்ற இளவரசர்கள் இடம்பெற்றனர் மன்னனுக்கு நிலையான படை அமைப்பு இருக்கவில்லை போர்க்காலங்களில் கட்டாய இராணுவ சேவை வலியுறுத்தப்பட்டது காலால் படை குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்ப்படை என படைகள் நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டன சங்க காலத்தில் கடற்படையெடுப்புகளும் நிகழ்ந்துள்ளனர் கடம்பர் என்னும் கடற்கொள்ளையர்களுக்கு எதிராக சேரம் செங்கூட்டனது படையெடுப்பு கரிகாலனது சிங்கள படையெடுப்பு என்பவற்றை கூறலாம் மண்டலம் கோட்டம் ஊர் என்ற உள்ளாட்சி நிர்வாக பிரிவுகள் இருந்தனர் முதியோர் அவைகள் அவையால் கிராமங்கள் நிர்வகிக்கப்பட்டனர் முறையான நிதி நிர்வாகம் நடைமுறையில் இருந்தது போரின் போது கொள்ளடிக்கப்பட்டவை வணிக வரி சுங்க வரி உப்பு வரி அன்பளிப்புகள் காப்பகங்கள் போன்றவை அரசு வருவாய்களாகும் அரசர்கள் குறிப்பாக பாண்டியர்கள் சோழர்கள் வேளாண்மையை ஊக்குவித்தனர் காடுகளை அழித்து விளைநிலங்களை பெருக்கினர் தடுப்பணைகள் மூலம் ஆற்று நீரை தேக்கினர் புதிதாக கைப்பற்றிய இடங்களில் வேளாண் குடியேற்றங்களை ஊக்குவித்தனர் பேரரசு காலத்தில் மன்னரது அதிகாரங்கள் பொறுப்புகளும் அதிகரித்தனர் அமைச்சர்கள் அதிகார அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமானது கடற்படையுடன் கூடிய வலிமையான நிலையான படை உருவாக்கப்பட்டது பல முறைகள் இணைந்த மாநில நிர்வாக அமைப்பு ஏற்பட்டது பேரரசு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டது மண்டலங்கள் நாடுகள் நாடுகளாகவும் நாடுகள் கோட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டன ஒவ்வொரு கோட்டமும் பல பேரூர்களை பேரூர்களும் பெரிய நகரங்களையும் ஊர்களையும்னா கிராமங்களையும் நகரங்களையும் வியாபார நகரமும் பட்டினங்களையும் கடற்கரை நகரங்களையும் கொண்டிருந்தது கிராமங்களில் ஊரார் நா நாடுகளில் நாடார் எனப்படும் தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் நிர்வகிக்கப்பட்டன பிராமணர்கள் குடியிருப்புகளான கிராமங்கள் கிராமண பிரம்மதேயம் உள்ளூர் உள்ளூர் பிராமணர்கள் அவைகளால் நிர்வாகம் செய்யப்படுது அவை மகாசபை எனப்பட்ட மகாசபைகள் மகாசபைகள் எவ்விதத்திலும் வெளியார் தலையீட்டின்றி சுதந்திரமாக செயல்பட்டதுடன் பொதுவான வரிகளிலிருந்து விளக்குகளும் பெற்றவையாக இருந்தன சோழர்களின் காலம் மகாசபையின் பொற்காலம் எனப்பட்ட என்பார் கோயில்கள் கட்டவும் பொது பணிகள் செய்யவும் மக்களின் உடலுழைப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டது உணவு உற்பத்தியை பெருக்க அணைகளும் கால்வாய்களும் அமைக்கப்பட்டன ஏரிகளும் குளங்களும் கிணறுகளும் தோண்டப்பட்டன சமுதாயம் தொல்காப்பித்தையில் உள்ள புலதேகத்தில் சங்ககால தமிழரின் சமூக நிலை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழர்களிடம் பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்ட ஜாதி முறை காணப்படுது நிலத்தின் அடிப்படையில் திணை பிரிப்பு கோரப்பட்டுள்ள கோரப்பட்டுள்ளனர் புவியில் அமைப்பில் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நிலப்பகுதிகள் ஒன்று மலையும் மலை சார்ந்த பகுதி வந்து குறிஞ்சி எனவும் ரெண்டாவது காடும் காடு சார்ந்த பகுதி வந்து முல்லை எனவும் மூணாவது வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதி வந்து மருதம் எனவும் நாலாவது கடலும் கடல் சார்ந்த இடம் பகுதி வந்து நெய்தல் எனவும் ஐந்தாவது மலையின்றி வளம் குன்றி வறண்டு போன பகுதி பாலை எனவும் ஐந்தினை வாக ஐந்தனாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தன திணைகள் அடிப்படையில் மக்களும் பின்வருமாறு பிரித்தறியப்பட்டன பிரித்தறியப்பட்டனர் இப்போ மக்கள் பொதுவாக கீழ்கண்டவாறு பிரிக்கப்பட்டனர் உனது குறிஞ்சி நில மக்கள் குறவர் அல்லது வேடன்னு சொல்லுவாங்க முல்லை நில மக்கள் இடையர் அல்லது ஆயர்னு சொல்லுவாங்க மருது நில மக்கள் வந்து உழவர்னு சொல்லுவாங்க நெய்தல் நில மக்கள் பரதவர் அல்லது மீனவர்னு சொல்லுவாங்க பாலை நில மக்கள் வந்து கல்வர்னு சொல்லுவாங்க மருத ந மருத நகரங்களில் அரசர் அந்தனர் வணிகர் வேளாளர் என்ற நால்வகை பிரிவுகள் காணப்பட்டனர் பாணர் பாணர்னா பாடகர் சொல்லுவாங்க விரலியர்னா நடனம் ஆடுபவர்னும் குயவர்னா மண்பாண்டம் செய்வோரும் உமனார்னா உப்பு வணிகரும் வண்ணர் வண்ணர்னா துணி துவைப்பவரும் நெசவாளர்னா துணி நெசவு செய்வோரும் கைவினையாளர்கள் கவிஞர்கள் ஆசிரியர்கள் என்ற பல தொழில் செய்வோர் செய்பவர்கள் வாழ்ந்ததாக சங்ககால இலக்கியத்திலிருந்து அறிய முடிகிறது பெண்கள் கல்வியறி பெற்றவர்களை பெற்றவர்களாக இருந்தனர் பெண்கள் பல கவிஞர்களாக இருந்து சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகிறது காதல் திருமணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன கற் கற்பை பெண்கள் தங்கள் உயிருக்கு மேலாக மதித்தனர் சில அரச குடும்பங்களில் மட்டும் சதி என்னும் உடங்கட்டை ஏறிய ஒரு சில நிகழ்வுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் பல்லவர்களது காலத்தில் சாதி முறை கடுமையாக்கப்பட்டது பிராமணர்களுக்கு சமுதாயத்தில் உயர்ந்த இடம் அளிக்கப்பட்டது பிராமணர்கள் மத தலைவர்களாகவும் அரசியல் மற்றும் சமூக ஆலோசகர்களாகவும் நீதிபதிகளாகவும் இருந்தனர் அவர்களுக்கு நிலங்கள் தானமாகவும் வ வ வரி விலக்குடன் அளிக்கப்பட்டன மற்ற அனைத்து பிரிவினரும் அந்தனர் நீங்களாக சூத்திரர்கள் என்ற பிரிவு பிரிவில் கொண்டு வரப்பட்டனர் தீண்டாமை கடுமையாக்கப்படுது நிலமற்ற உழவர்கள் கல்வி கற்பதிலும் கோவில் மற்றும் பொது நிகழ்வுகளிலும் ஒதுக்கப்பட்டனர் சோழர்களின் ஆதி இறுதியில் சாதி முறையில் வளங்கை இடங்கை பிரிவுகள் தோன்றியதால் சமூகத்தில் சண்டை சச்சரவு அமைதியின்மை போன்றவை அதிகரித்தன நாளடியாக திருக்குறள் போன்ற சங்க இலக்கியங்கள் ஜாதியை குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட போதிலும் அதை அதனை ஏற்கவில்லை சங்க தமிழர்கள் சமய சடங்குகளின் மீது வைத்த நம்பிக்கையை விட ஒழுக்க நெறியை மதித்தனர் பக்தி இயக்கத்தின் போது சாதி பாகுபாடு இல்லாமல் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் பக்தர்களாக ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் ஏற்றுக்கொண்டனர் இப்போ சங்க இலக்கியம் சங்க கால இலக்கியங்கள் வெவ்வேறு சமூக பிரிவுகளை சார்ந்த ஆண் பெண் புலவர்களால் எழுதப்பட்டது சங்க இலக்கியங்கள் பொதுவாக மதச்சார்பற்றவை தங்களுக்குள் எந்த ஒரு தெய்வ தெய்வீக 
தன்மையும் கூறிக்கொள்ளாதவை சங்க இலக்கியங்களில் தொல்காப்பியம் அதை இலக்கண நூல் எட்டு தொகை பத்து பட்டு பதினொன்று கீழ்கணக்கு நூல் மற்றும் இரட்டை காப்பியங்களான சிலப்பதிகார மணிமேகலையும் ஆட ஆரங்கும் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் போன்றவற்றில் காதலும் வீரமும் போற்றப்படுகிறது பெரும்பாலான பதினொன்று கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒழுக்கத்தை அதாவது நீதியை வலியுறுத்துகிறது ஐம்பெருங்காப்பியங்களும் சிலப்பதிகார மணிமேகல வலையாபதி குண்டலகேசி சீவக சிந்தாமணி அடுத்து ஐங்கூறு காப்பியங்கள் நீலகேசி சூளாமணி உதயகுமார காவியம் யசோதரா காவியம் நாக நாககுமார காவியம் சில இலக்கண நூல்களும் இலக்கண நூல்கள் பிகண் பிங்கள நிகண்டு யா பெருங்களம் களப்பிறர்கள் காலத்தில் களப்பிறர்கள் காலத்தில் இயற்றப்பட்டன இப்பேரரசு காலத்தில் அதிக அளவு பத்தி இயக்க இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டன தேவாரம் திருவாசகம் நாலாய திவ்ய பிரபந்தம் பெரிய புராணம் கம்பராமன போன்ற இலக்கியங்கள் சைவ சைவ வைணவ சமயத்தை பற்றின நந்தி கலம்பகம் மூவர் உள்ள கலிங்கத்து பரணி நன்னூல் வீர சோழம் போன்ற மதச்சார்பற்ற இலக்கியங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை தமிழ் கல்விக்கு சோழர்கள் புலவர் புலவர் முற்றுற்று முற்றுற்றுனா நன்கொடை மூலமாக ஆதர ஆதரவளித்தனர் இப்போ ராமானுஜர் டயக்ராம் பல்லவர் காலத்தில் ஆட்சி மொழியாக சமஸ்கிருதத்தை ஏற்றுக்கொண்டும் அரசின் ஆதரவு சமஸ்கிருத கல்விக்கு இருந்தபோது மத்தவிலாச பிரகாசனம் கீரதார் ஜீனியம் அவந்தி சுந்தரி காதா காவிய தர்சனம் போன்ற சில சமஸ்கிருத இலக்கியங்களே புகழ்பெற்று விளங்கின கோவில்களும் சமய சடங்களும் சமஸ்கிருத மொழியை பின்பற்றப்பட்டன சமஸ்கிருதத்தை கற்பிக்கும் பிராமணர்களுக்கு வரி வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட அதாவது பட்ட விருத்தி வேத விருத்தி நிலங்களாக தானமாக அளிக்கப்பட்டன சமயம் பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்தில் வழிபாட்டு முறை திணை அடிப்படையில் அமைந்திருந்தனர் மத கண்ணோட்டத்தை பொறுத்தவரையில் மக்கள் எந்தவித வே வெறித்தன்மையும் இல்லாத தாராளமான கண்ணோட்டம் கொண்டிருந்தனர் அவர்களது சமூக அரசியல் நடவடிக்கைகளில் சமயம் ஒரு முக்கியமான கூறாக இருக்கவில்லை வீரக்கற்கள் வழிபாடு இருந்து இருந்தது சேயோன் மாயோன் வேந்தன் வர்ணன் வலியோன் கொற்றவை போன்ற திணைவாய வழியிலான செல்வாக்கு பெற்ற தெய்வங்கள் விளங்கின கணேசர் வழிபாடு அதாவது விநாயகர் பிள்ளையார் போன்ற காணப்படவில்லை குறவை கூத்து வெறியாட்டு போன்ற ஆடலும் பாடலும் வழிபாட்டில் இடம்பெற இடம்பெடுத்தன இ இத்தெய்வங்களுக்கு மலர்களும் தானியங்களும் தானியங்களும் விலங்குகளும் படைக்கப்பட்டன பிராமணர்களின் வேள்விகள் சில அரசர்களை கவர்ந்த போதிலும் மக்களிடையே அவை புகழ்பெறவில்லை சங்க காலத்தில் சமண பௌத்தம் அறிவி அறிவி க கைசம் போன்ற சமய தத்துவங்கள் தமிழ் சமுதாயத்தில் இடம்பெடுத்தன அவை களப்பிறர் காலத்தில் மிகவும் செல்வாக பெற்றிருந்தன பல்லவர் காலத்தில் பக்தி இயக்கம் சிறப்பான இடத்தை பிடித்தது ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் புத்த புத்த சமண சமயங்களை எதிர்த்து பிரசாரம் செய்தனர் சிவன் திருமால் போன்ற தெய்வங்களும் அவர்களது தேவர்களும் முழுமையான தெய்வங்களாயின சோழர் ஆட்சி சோழர் ஆட்சியில் இறுதியில் முருக வழிபாடு முருக பக்தி புகழ்பெற்றது கோயில்களில் உள் உள்ளூர் போ பூசகர்கள் படிப்படியாக அகற்றப்பட்டு பிராமணர்கள் பூசகர்களாக மாறினர் சமஸ்கிருதம் சமய மொழியாயிற்று சமணம் பௌத்துவம் கோயில்கள் பல இடிக்கப்பட்டன அல்லது சைவ வைணவ கோயில்களாக மாற்றப்பட்டன சோழர்கள் காலத்தில் ஏற்பட்ட சைவ வைணவ சமய மோதல்களுக்கு சான்றாக சிதம்பரம் கோயிலில் இருந்த தில்லை கோவிந்தராசர் சிலை அகற்றப்பட்டதும் வைணவரான ராமானுஜர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி வெளியேற நேர்ந்ததையும் கூறலாம் தமிழ் சித்தாந்த சித்தர்கள் ஜாதி கோயில் மூட ச மூட சடங்குகள் மூட நம்பிக்கைகள் போன்றவற்றை அறிய அறிவுபூர்வமாக எதிர்த்தனர் கலை மற்றும் கடைகள் சங்க கால தமிழர்கள் தமக்கென தனியொரு இசை நடனம் நாடகம் நாடகனா பண் ஆடல் கூத்து போன்ற கலைகளை உருவாக்கியிருந்தனர் வானரும் விரலேரும் மரபு தந்த இசை மற்றும் நடன கலைஞர்கள் ஆவார்கள் யாழ் என்ற நரம்பு க கருவியும் குழல் என்ற காற்று கருவியும் உளவு என்ற தோல் கருவியும் இசை நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டனர் திருவ திருவிழாக்களும் கடவுள் வழிபாடும் இசை இசை நடனத்துடன் ஒன்று கலந்து பல்லவர்கள் குடிமையன் மலை கல்வெட்டில் உரித்திர உரித்திர ஆச்சியாறு என்ற புகழ்பெற்ற இசைக்கலைஞரை பற்றி பற்றிய செய்திகள் செய்தி உள்ளது தேவாரம் திவ்ய பிரபந்தம் ஆகிய இசையுடன் பாடக்கூடியவை புராணங்கள் கூத்துக்காலாகவும் கதைகளாகவும் நடிக்கப்பட்டன வேத வேததாசிகள் அதாவது ஆலய சேவைகள் மிகச்சிறந்த நடனமாதார்களாவார்கள் சங்க கால கட்டிடங்கள் அழியத்தக்க செங்கல் மரம் முதலானவற்றால் அமைக்கப்பட்டவை எனலாம் பல்லவர்கள் காலத்தில் அழகிய சிற்ப வேலைபாடுகளுடன் கூடிய குடவரை கோயில்கள் மூலம் ஒரு புதிய வகை சிற்பம் மற்றும் கட்டிடக்கலை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன இந்த முறையில் மலைப்பாறை மலைப்பாறைகள் குறைந்து புடைப்பு சிற்பங்களுடன் கூடிய மண்பாண்டங்கள் அமைக்கப்பட்டன எடுத்துக்காட்டு மாமல்லபுரத்தில் மகிஷாசுர மகிஷாசுர மண்டபம் வாகரா மண்டபம் 
பின் ரதம் போன்ற செதுக்கப்பட்ட ஒற்றை க ஒற்றை க ஒற்றை கற்கோவில்களை அமைத்தனர் மாமல்லபுர பஞ்ச பாண்டவ ரதங்கள் அதன் பின் செதுக்கப்பட்ட கற்பாறைகள் இணைத்து கற்கோயில்கள் கட்டினார்கள் எடுத்துக்காட்டாக மாமல்லபுர கடற்கரை கோயில் காஞ்சி கைலாசநாதர் ஆலயம் வைகுந்த பெருமாள் ஆலயம் இக்கோயிலில் உள்ள விமானங்கள் தனி சிறப்பு வாய்ந்தவை பல்லவர் கால கட்டிடங்கள் கட்டிடக்கலையின் பிற்கால சோழர் காலத்தில் மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டன சோழர்கள் காலத்தில் பிரம்மாண்டமான வானவியல் கோயில்கள் கட்டப்பட்டன பரந்த விரிந்த வளாகங்கள் பாதுகாப்பான உட்புற சுற்றுச்சுவர் சிறப்பு வேலைப்பாடு மிக்க அழகிய தூண்களுடன் கூடிய மண்டபங்கள் அதாவது மகா மண்டபம் அர்த்த மண்டபம் நர்த்தனா மண்டபம் வாத்திய மண்டபம் அடுத்து கருவறை பெரிய விமானங்கள் தளங்கள் கட்டப்பட்டன கடவுளர்களுக்காக கருவறை போன்ற கூற்றுகள் குறிப்பிடத்தக்கவை தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் வரம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் போன்ற இடங்களில் காணப்படுகிறது காணப்படுகின்ற கோயில்கள் சோழர் கால கட்டிடக்கலைக்கு சிறந்த சான்றுகள் இக்கோயில் இக்கோயில்களில் எல்லாம் மிக சிறந்த சிறப்பு வேலைப்பாடுகள் காணப்படுகிறது இப்போ பாருங்கள் ஐந்து ரங்கம் கட்டினா ஓவிய கலைக்கு சான்றாக சித்தன வாசல் குகைகள் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் போன்றவைகள் மிகச்சிறந்த ஓவியங்கள் உள்ளன கல்லிலே சிலை வடித்து போ வடித்தது போன்ற வெண்கலம் போன்ற உலகத்தாலும் சிலைகள் வார்க்கப்பட்டன சோழர் காலத்திய வெண்கலத்தால் ஆன நடராசர் சிலை வய சைவ வய வைணவ உற்சவ மூர்த்தி சிலைகள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் சிலைகள் உகல உலக புகழ் பெற்றவையாம் அப்படின்னு அடுத்து தமிழர்கள் தங்களுக்கென கணிதம் காலவியல் வானவியல் மருத்துவம் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கினார் சங்க இலக்கியங்களில் எண் கணக்கு நாளிகை யாமம் காதம் கோல் போன்ற அளவைகளும் இளவேனில் இளவேனில் தொடங்கி பின்பணி வரை ஆறு வகை பருவ கால கணக்குகளும் அறிந்திருந்தார் ஏழாவது திருகடுகம் சிறுபஞ்சு மூலம் போன்ற நூல்களின் பெயர்கள் மூலம் அவர்களின் மருத்துவ அறிவை அறியலாம் இப்போ வைகுண்ட பெருமாள் கோயில் காஞ்சிபுரம் கட்டியிருக்காங்க கண் கணியன் என்பவர் வானவியல் மற்றும் ஜோதிடவே வ வல்லவர் அவர் தமிழ் தமிழ் சித்தாந் சித்தர்கள் சித்த வைத்திய முறையில் தேர்ச்சி பெற்றனர் அவர்கள் தங்கள் ஆய்வுகளை சிகிச்சைகளையும் மருத்துவ தயாரித்தலை பற்றியும் மருந்து தயாரி தயாரிக்க பயன்படுத்திய மூலிகைகளை பற்றியும் தெளிவாக எழுதி வைத்துள்ளனர் இறுதியாக தமிழர்கள் மனித செயல்பாடுகளில் பல துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கினர் அவர்களின் தத்துவம் பேரளவிய உலக பார்வை கொண்டது அவர்களது இறையல் மூட நம்பிக்கைகளுக்கு அதிக இடமளிக்கவில்லை சமண பௌத்துவ சமயங்கள் போன்ற தமிழர்களும் தீதும் நன்றும் பிறத்தரவரா என்ற கருத்து கொண்டிருந்தனர் மனிதன் தன் விதியை தானே தீர்மானிக்கின்றான் என்பதில் தெளிவாக இருந்தான் இந்திய வரலாற்றில் தமிழர்களின் மரபு ஒரு புகழ் வாய்ந்த பகுதியாகும்